আমাদের কে আজকাল যা বলা হয় সেটা পুরোই উল্টো মনের কথা শোনো নিজের অনুভূতিকে অনুসরণ করো তোমার সত্যের সাথে যাও কিন্তু এসি কাজ করছে না সেটার সাথে তোমার সত্য তো ঘন্টায় ঘন্টায় বদলে যায় সেটার কি হবে তো তোমার সত্যের পিছনে ছোট কথাটি হলো হিকমাতের পুরোই উল্টো হিকমা মানে হলো আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন অবস্থা যাই হোক না কেন আমি সিদ্ধান্ত অটল থাকব This new short series is based on the findings of Dr. Saqib Hussain in his PhD thesis, Wisdom in the Qur'an, which was summarized and presented by Ustad Nu'man in front of a live audience. The link to the full paper is in the description. A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajeem والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب شح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু তো আমি ভাবছিলাম আপনাদের মাত্র দশ শতাংশ আজ উপস্থিত হবে কিন্তু কোনোভাবে হয়তো আপনারা সবাই আবার চলে আসলেন আজকের বিকেলটি কাটানো আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিন আমি দোয়া করছি আজকের আলোচনাতে যেন আপনারা মনোযোগ রাখতে পারেন এখান থেকে জরুরি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন শুরুতে বলে নিতে চাই যে এই লেকচার সিরিজ আমি শুরু করতে চেয়েছি এই কারণে যে ইসলামের একদম মৌলিক একটি শিক্ষা হলো এই বিষয়টি অথচ তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না এই শিক্ষাকে আমরা মূল্য দিচ্ছি না আজকের প্রোগ্রাম শেষ হবার পর হিকমা বিষয়টির গুরুত্ব আর জরুরিয়াত সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত হবেন বলে আশা করছি ঠিক যেমনটি গতকাল বলছিলাম যে হিকমা কোনো বাড়তি বিষয় না যে থাকলে ভালো না থাকলে নেই এমন ধরনের বিষয় নয় ইসলামের কোনো অতিরিক্ত বিষয় নয় বরং পুরো ইসলামকে এটাই জুড়ে রেখেছে হিকমা শব্দটি ক্রিয়া আহিকামের সাথে সম্পৃক্ত ইহকাম হল কোনো দুটো জিনিসকে সেলাই করে শক্ত করে একত্রে বেঁধে ফেলা আল্লাহ ঠিক এই অর্থেই কোরআনে বলেছেন উহকিমাত আয়া তুহু একই মূল হতে কোরআনের আয়াতগুলো সেলাই করে দেয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতগুলো এমনভাবে আমাদের দেখতে হবে যেন সেগুলো একে অপরের সাথে বাঁধাই করা আর বিতি এহকাম অর্থ হলো কোনো দড়ি দিয়ে সেটাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলা আর কোনো জিনিস যা ভালোভাবে সুরক্ষিত আছে তাকে বলে মুস্তাহকাম মুস্তাহকাম বলে একে এখান থেকেই হুকুম শব্দটির ধারণাটি এসেছে যার মানে হলো খুব ভেবে চিনতে রায় দেয়া এখান থেকে প্রজ্ঞার ধারণাটিও আসে অর্থাৎ সুরক্ষিত ও নিরাপদ জ্ঞান ও চিন্তা মানে খুব আগ পিস চিন্তা ভাবনা করে কিছু ঠিক করা এটা এমন কোনো অনুভূতি না যে মনে হলো আর করে ফেললাম আমাদেরকে আজকাল যা বলা হয় সেটা পুরোই উল্টো মনের কথা শোনো নিজের অনুভূতিকে অনুসরণ করো তোমার সত্যের সাথে যাও কিন্তু এসি কাজ করছে কি করছে না সেটার সাথে তো তোমার সত্য ঘন্টায় ঘন্টায় বদলে যায় সেটার কি হবে তো তোমার সত্যের পেছনে ছোট কথাটি হলো হিকমতের পুরোই উল্টো হিকমা মানে হলো আমি একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এখন অবস্থা সহজ হোক কি কঠিন আমি সিদ্ধান্ত অটল থাকব যে কারণে আমি ভূমিকার কথাগুলো আবারও বলছি সেটা হলো যদিও এটা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারব না তবে আমার সুরাতুল জুমার লেকচারে সেটা পাবেন বিষয়টি হলো হাজারো বছর আগে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম কাবা নির্মাণ করেছিলেন কাবা নির্মাণ শেষে পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে তিনি দোয়া করেছিলেন যেন লোকেরা এই ঘরের দিকে আসে এখানে এসে ইবাদত করে কারণ এই ঘর একমাত্র সত্য খোদা আল্লাহর ইবাদতের জন্যই নির্মিত হয়েছে এরপর দোয়া করলেন যেন তার সন্তানদের মধ্যে হতে অর্থাৎ তার পুত্র ইসমাইলের ঔরস হতে যেন একজন রাসুল আসে হে আল্লাহ আমার সন্তানদের মধ্যে হতে একজন রাসুল পাঠান ইসমাইলের ধারা থেকে কারণ ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের তো আরেকজন পুত্র ছিল ইসহাক আর ইসহাক থেকে এসেছেন ইয়াকুব ইয়াকুব থেকে ইউসুফ এরপর আরও অনেক 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 অন্যদিকে ইব্রাহিম আলহিসাল্লামের বড় পুত্র ইসমাইল আলহ তিনি বলছেন হে আল্লাহ একজন রাসুল পাঠান আমার সন্তানদের মধ্য থেকে সেই রাসুল কি করবেন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা তাদের কাছে আপনার আয়াত পাঠ করবেন ওই আল্লি মুহুমুল কিতাব ওয়াল হাইকমা আর তিনি তাদেরকে শেখাবেন কিতাব আর কি শুনতে পেলেন আপনারা আর হাইকমা মানে প্রজ্ঞা হাজার হাজার বছর আগে ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম আল্লাহর এত এত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আল্লাহ তাকে এতগুলো পরীক্ষা নেবার পরে তাকে তিনি বললেন আমি তোমাকে মানবজাতির উপর একজন ইমাম বানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে অগ্রদূত বানিয়ে দিচ্ছি যে কোনো নবীর চাইতে তাকে আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল 
এরপর আল্লাহ তাঁকে কাবা নির্মাণ করার দায়িত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করলেন এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন ইয়া আল্লাহ এ স্থানকে এমন বানান যেন সবাই আসতে পারে এখানে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা দিন তাদেরকে রিজিক দিন আল্লাহ বললেন না আমি এমনটা করব না তোমাদের কিছু বংশধর ইমান আনবে না আমি তাদেরকে দেব না তোমার খারাপ বংশধরদের জন্য কোনো নিশ্চয়তা দেব না লাহিদিন ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম কত কিছু করলেন এরপর যখন দোয়া করলেন আল্লাহ তখন বললেন তোমার দোয়া পুরোটা না আংশিক গ্রহণ করলাম এরপর ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম আরেকটি দোয়া করলেন ঠিক আছে তার দোয়াতে অল্প একটু পরিবর্তন আনলেন সেখানে হালকা পরিবর্তন আনতে আনতে দোয়ার সর্বশেষ ভার্সন হল এরপর আল্লাহ সেটা গ্রহণ করলেন সেই গৃহীত দোয়াটি ছিল ই আল্লাহ আমার সন্তানদের মধ্যে একজন রাসুল পাঠান যে আপনার আয়াত পড়বে তাদেরকে কিতাব আর হেকমা শেখাবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে আল্লাহ সেই হাজার হাজার বছর আগে ইব্রাহিমের সেই দোয়া কবুল করলেন যে অবশেষে একজন রাসুল আসবেন যিনি মানুষদেরকে কিতাব আর হিকমা শিক্ষা দেবেন কারণটি দেখুন যদি ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হন তবে তার হিকমাও আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কথা বুঝতে পারছেন এই দিন কিতাব আর হিকমার দিন সেই তখন থেকে এই দোয়া চলে আসছে সেই দোয়া প্রতিফলিত হতে হতে আমাদের রসুল সাল্লাহামের ওপর এসে পড়েছে অতএব আল্লাহ বলছেন আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করলেন যখন তিনি তাদের মধ্য হতে একজন রাসুল পাঠালেন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি অয়ু সাক্কিহিম অয়ু আল্লি মুহমুল কিতাবা ওয়াল হাইকমা যিনি তাদের কাছে তার আয়াত পড়েন তাদেরকে পবিত্র করেন অর্থাৎ কিতাব আর তাদের হাইকমা শিক্ষা দেন ইব্রাহিমের দোয়া আল্লাহ কবুল করলেন আর পাঠালেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামকে ঠিক না তো আমি এগুলো যে কারণে আপনাদের বলতে চাচ্ছিলাম তা হলো নবীজি মূলত চারটি জিনিস করেন ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি আয়াত তেলোয়াত করেন ওয়ু সাক্কিহিম তাদেরকে পবিত্র করেন ওয়ু আল্লি মুহমুল কিতাব তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেন ওয়াল হাইকমা তাদেরকে হাইকমা শিখান চতুর্থ বিষয়টি কি ছিল হিকমা প্রজ্ঞা দেখে মনে হচ্ছে যেন হিকমাই বাকি সবগুলোকে এক বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে যেমন ধরুন আপনি একের পর এক ইট বসাতে পারেন কিন্তু সিমেন্ট না দিলে সেগুলো কিন্তু শক্ত হয়ে আটকাবে না এই পুরো দিনকে যেই সিমেন্টের বন্ধন আবদ্ধ করেছে তা হলো হিকমা হিকমাই সব কিছুকে একত্রে বাঁধছে তাছাড়া এর অর্থই তো হলো যা কিছুকে বেঁধে ফেলে সুরক্ষিত করে আর তাই আমরা হিকমাকে মূল্য না দিলে দিনের অন্যান্য অংশগুলো খুলে খুলে পড়তে থাকে আলাদা হয়ে যেতে থাকে কিছু মানুষ তো থাকে যে এই ইট ধরে বসে থাকে কেউ ওই ইট ধরে বসে থাকে আবার কেউ আরেক ইট ধরে বুঝতে পারছেন এর পরে দিনের কি হয় বলুন তো কিছু মানুষ শুধু আয়াত তেলোয়াত করে তারা শুধু আয়াত পড়ে যায় দিন নিয়ে ধর্ম নিয়ে তাদের আর কোনো সম্পর্কই নেই শুধু পড়ে যাওয়া ছাড়া আরেক দল বলে আমরা শুধু নিজেদের তাজকিয়া করতে চাই নিজের অন্তর পবিত্র করতে চাই এটাই শুধু চাই আমি আর কিছুই না আর কোনো কিছুরই দরকার নেই আরেক দল বলেন না আপনাকে ফিক শিখতেই হবে আপনার আইন কানুন জানতেই হবে ধর্মের পুরোটাই ফিক শুধু নিয়ম কানুন নিয়ম কানুন ব্যতীত আর কিছুই নেই ধর্মে একদল এই অংশ নেয় আরেক দল আরেক অংশ নেয় কিন্তু হাইকমা কি করে এই সবগুলোকে একত্র করে আবদ্ধ করে এভাবে ইসলামের সকল শিক্ষার মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করে হিকমা এজন্যই হিকমা এত গুরুত্বপূর্ণ এখন যদি আপনারা খেয়াল করেন যে কিভাবে আমরা ইসলাম পালন করছি কিভাবে আমরা পুরো বিশ্বে ইসলাম পালন করা হচ্ছে কিভাবে পুরো বিশ্বে ইসলাম পালন করা হচ্ছে আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করেন হেদায়ত দেন দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের দিন কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সবাই এর এক একটি অংশ ধরে বসে আছে কেউ এই অংশ কেউ ওই অংশ কেউ আবার আরেক অংশ নিয়ে ব্যস্ত যেন বিচ্ছিন্ন একটা জিনিস হয়ে গেছে পুরোটা এরপর বুঝতে পারেন সম্ভবত নতুন করে কথা বলার দরকার হিকমা ব্যাপারটি বোঝার দরকার এগুলো হলো ভূমিকার কথা এখন আপনাদেরকে গতকালকের কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো আপনাদের দাউদ আলহিসাল্লাম আর লুকমান রদিয়াল্লাহ আনহুর ব্যাপারে বলেছিলাম এনাদের নিয়ে বিস্তারিত বলবো না এখন কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো যখন সুরা লুকমান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব সুরা সদ নিয়ে বিস্তারিত পড়াশোনা করব তখন হাইকমার প্রসঙ্গ আসলে আর লুকমান রাদিয়াল্লাহ আনহুর প্রসঙ্গ আসলে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব কিন্তু আপাতত আলোচনার জন্য আপনাদের যেটা জানাতে চাই তা হলো দাউদ আলহিসাল্লাম থেকে আমরা শিখতে পেলাম যে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা করা উচিত আপনাদের জীবনে যা যা হয়েছে সেখান থেকে শিখতে হবে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে পৃথিবীতে কি হচ্ছে সেটা সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে পৃথিবীতে কি হচ্ছে সেটা তিনি যদি না জানতেন তাহলে কখনোই ও ইন্না কাসির মিনাল খুলত লি বাদুহুম আলা বাদ বলতে পারতেন না এভাবে তিনি বলতে পারতেন না তার চারপাশের পৃথিবীর পর্যবেক্ষণটাই হলো এটা তাহলে আমাদের জন্য এটার অর্থ কি এর মানে কিন্তু এটা নয় যে আমি শুধু যে কোনো ইসলামিক বই নিয়ে সেটা পড়া শুরু করব ইসলামিক ফিক শিখব অথবা তা জুবিদ শিখব পুরো কোরআন হিফস করে ফেলব কিন্তু এগুলোর সাথে প্রজ্ঞার ব্যা
ইতিহাস নৃবিজ্ঞান বৈশ্বিক অর্থনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আইন নীতিশাস্ত্র মনোবিজ্ঞান সহ আরও অনেক কিছুই এই সবই এখন হেকমাত খোঁজার সাথে সম্পর্কিত বুঝতে পারছেন বিষয়টা বোঝা কিন্তু খুব জরুরি কারণ এখন অনেকেই বলেন আমি তো শুধু দিন শিখতে চাই দুনিয়া শিখতে চাই না আরে এই কথাটাই তো প্রজ্ঞাহীনতা কোরআনের হিকমার বুঝ নেই বলেই তারা এমন কথা বলতে পারে বুঝতে পারছেন এটা এক নম্বর দ্বিতীয়টি হল আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক নীতিগুলো নিয়ে চিন্তা করা এটা লুকমানের শিক্ষায় আছে আল্লাহ লুকমানের ঘটনায় আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছেন যদি কেউ খুব গভীরভাবে চিন্তা করে তবে বুঝতে পারবে যে ঈশ্বর বলে একজন আছেন তখন তার দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া আখিরাতের বাস্তবতা আছে আর যা কিছুই করি সব কিছুই পরিণতি আছে তাই আমার উচিত সবার সাথে সঠিক ব্যবহার করা এই মৌলিক ধারণাগুলো কিন্তু ওহি থেকে আসছে না এই সত্য সব মানুষের ভেতরেই আছে তারা যদি সত্যি সত্যি গভীরভাবে নিজেদের ভেতরে দেখে আর আশেপাশের পৃথিবীটাকে খেয়াল করে আধ্যাত্মিকভাবেই চিন্তাভাবনা করে তবে এই উপসংহারই আসবে দেখুন অনেক সময় কিন্তু প্রচুর অমুসলিমরাও এই উপসংহারই উপনীত হয় ঠিক যেমন লোকমান তিনি তো ওহি পাননি ওহি তার কাছে পৌঁছায়নি তবু এটা বুঝেছিলেন লোকমানের ঘটনা যেন এমন যে আল্লাহ যেন সেসব অমুসলিমদের অবস্থা প্রকাশ করে দিচ্ছেন যারা কোনো নবীর সংস্পর্শে আসা ছাড়াই ইসলামকে খুঁজে পেয়েছে তাই না এখানে কোরআন যেন এটাই দেখাচ্ছে কি অসাধারণ ব্যাপার তো আল্লাহ এখানে বলছেন যে পৃথিবীতে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহকে খুঁজে পেতে পারে আখিরাত বিচার দিবসের বাস্তবতাও তারা খুঁজে পেতে পারে বুঝতে পারে যে আমার উচিত সবার সাথে সঠিকভাবে চলাফেরা করা এই মৌলিক প্রজ্ঞা তারা কোনো ধরনের ওহির সাহায্য ছাড়াই পেতে পারে আর এই মানুষগুলোর অনেকের ক্ষেত্রে কি হয় জানেন আমরা দেখি যে তারা যখন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে কিংবা যখন কোরআন পড়ে বা একটু পড়াশোনা করে তখন তারা মুসলিম হয়ে যায় আর মুসলিম হয়ে যাওয়ার পর যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয় তাদের শত হাজার জন একই কথা বলতে থাকে দেখবেন তারা বলে যে এগুলো পড়ে আমার মনে হয়েছে এগুলো তো আমি আগে থেকেই মানতাম তারা বলে যে এগুলো তাদের কাছে নতুন কিছুই মনে হয়নি যেন আগে থেকেই তাদের ভেতরে এই জ্ঞান ছিল ওদের কথা হলো আরে আমি তো এগুলো আগে থেকেই বিশ্বাস করে আসছি তাই না কোরআন তো কিছু খ্রিস্টানদের কথা সরাসরি বলে দিচ্ছে আমাদের তারা যখন ইসলাম সম্পর্কে শুনল কাঁদতে শুরু করলো মুসলিম হয়ে গিয়েছিল তারা কিন্তু এরপর তারা যা বলল সেটাই অবাক করার মতো ব্যাপার তারা বলেছিল ইন্না কুন্না মিন কবলিহি মুসলিমিন আমরা তো এর আগে থেকেই মুসলিম ছিলাম শুধু এটা জানতাম না যেন তারা বলছে আমরা জানতামই না যে আগে থেকে আমরা মুসলিম হয়ে আছি এটা কিন্তু কোরআনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য কারণ এখন আমি দুনিয়াতে মানুষ দেখলে আর এভাবে ভাবি না ওহ ওই যে এটা মুসলিম জান্নাতি লোক এরপর কোনো অমুসলিমকে দেখলেন দোকানে ওই যে জাহান নামি জাহান নামি জাহান নামি তাই না এই লোকের তো বারবি কেউ হবে আমি এমনটা দেখি না কারণ আমি জানি না তারা তাদের নিজেদের সফরের কোন স্থানে আছে আমি জানি না তারা কোথায় এটা তাদের আর আল্লাহর ব্যাপার তাই অমুক লোক কিংবা তমুক লোকের সাথে কি হবে সেটা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই কারণ অনেকেই বলেন ইস্তাদ নুমান সব অমুসলিমদের সাথে কি হবে আখিরাতে ও তাই বিচার দিবসে আল্লাহ আপনার বিচার করার আগে কি করবেন আপনি এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড আল্লাহ এই সব অমুসলিমদের কি হবে সেটা নিয়ে একটু সাহায্য করুন প্লিজ আমি বুঝি যে এখন অবস্থা খুবই খারাপ পাহাড়গুলো সব গলে গেছে সাগর টকবক করে ফুটছে কিন্তু আমি চিন্তিত তাদের ব্যাপারে আমার প্রশ্ন হলো ওদের ব্যাপারে কিছু করুন আর কুকুর নিয়েও চিন্তা করছিলাম কুকুরদের কি হবে তারা কি হটডগ হয়ে যাবে তো যাই হোক তো বিষয় হলো কোরআন আমাদেরকে শেখাচ্ছে এটা কি আপনি জানেন না একজন মানুষ আল্লাহর দিকে সফরের কোন অবস্থানে আছে প্রজ্ঞার কীরূপ অবস্থায় আছে আপনি কিছুই জানেন না আমাদের দিন তাই যারা এখনও বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সফরের প্রতিও বিনয় হতে শেখায় আমরা তাদের চিনিই না তবুও তাদের প্রতি বিনয় ব্যবহার করি ভাবি যে আল্লাহ তাদেরও হিকমা দিতে পারেন তারাও প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারেন লোকমানের গল্পে এই জিনিসটিই কিন্তু ফুটে উঠেছে ঠিক আছে চলুন সামনে আগাই গতকাল যা করেছি সেটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা ছিল এতক্ষণ তার মধ্যে একটি বিষয় আবার আসছে সেটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব পুরোটার জন্য আবারও ডক্টর সাকিব হুসাইনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সম্ভবত এখানে কোথাও দর্শকদের মধ্যে তিনিও আছেন সাকিব আমার অনেক কাছের বন্ধু নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই দেখি তাকে আচ্ছা আরেকটা কথা আমি যা যা আপনাদেরকে বলছি তার বেশিরভাগই অর্থাৎ প্রায় নিরানব্বই শতাংশ কিন্তু তার কাজ থেকেই কোরআন আর হেকমায়ের উপরে তার পিএইচডি থিসিসকে আমি সঠিকভাবে কখনোই হয়তো সম্পূর্ণ উপস্থাপন করতে পারবো না গতকাল বলেছিলাম স্ক্রিনে একটা কিউআর কোড দিয়ে দেওয়া হবে বিরতির সময় আবারও দেওয়া হবে আপনারা চাইলে তার পেপারটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ছয় বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসল এটা এই পেপারের তিনশো তেতাল্লিশটি পৃষ্ঠা পড়তে পড়তে আমি অবাক হয়ে গিয়েছি বারবার মনে হয়েছে কি পরিমাণ কাজ এখানে আছে 
প্রত্যেক অধ্যায় পড়ে কোনোটিকেই এক একটি বইয়ের চাইতে কম মনে হয়নি এসব তরুণ যুবক যুবতীদের প্রতি আমি প্রচণ্ড কৃতজ্ঞ তারা এত এত পড়াশোনার প্রতি নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে এমন কঠোর পরিশ্রমের কাজ তৈরি করতে পারছে কোরআনের ভালোবাসা প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট একদম প্রকাশ্য আর আপনারা তো দেখেছেন আমার মতো কিছু মানুষ আছে যারা ইউটিউবে আসে ইউটিউব শর্টসে আসে ইনস্টাগ্রাম রিলস এসবে উপস্থিত হয় আমি নাকি আবার টিকটকেও আছি আমি জানতাম না এরকম মানুষ এসবে আসে আবার ওদিকে আরেক ধরনের মানুষ আছে এত এত পরিশ্রমের কাজ করে কিন্তু মুসলিমদের বিশাল সংখ্যক সেটা দেখতেই পারে না তারা দেখেই না যে এরা ইসলামের খেদমতে কত কিছু করে ফেলেছে তাই কিছুক্ষণের জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যেন সাকিবের জন্য করতালি দিয়ে আল্লাহর পথে তার এই কঠিন পরিশ্রমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় সাকিব তোমাকে আমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসি তোমার এই কাজে আমি খুবই গর্বিত আচ্ছা তো যাই হোক ওকে আপনি তালি বন্ধ করতে পারেন দেরিতে চলে এসেছেন একজন পুরো সময়টা ঘুমাচ্ছিল তালি শুনে উনিও আচ্ছা তো আমি দুজন মানুষের কথা বলেছি যাদের হিকমত ছিল তবে সেটা ওহির হিকমত নয় হ্যাঁ দাউদ আলহ ইসালাম যদি একজন নবী কিন্তু আল্লাহ যেই হিকমতের কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা লব্ধ হিকমা ওহির টানা আর লুকমানের হিকমতও এদিক দিয়ে অভিজ্ঞতা লব্ধ গভীর চিন্তা ভাবনা থেকে উদ্ভূত ওহির নয় সবচাইতে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটি হলো ইসলামের আগে থেকেই কিন্তু আরবদের কাছে লুকমান জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন মানে যেমন ধরুন কোনো অতি জ্ঞানী কাউকে দেখলে আপনারা কি বলেন এই যে আইনস্টান এসেছে তাই না এভাবেই বলেন না অথবা কেউ খুবই ভালো ইংলিশ বললে তাকে বলেন ও রে আমার শেক্সপিয়ার বুঝতে পারছেন তো আমরা যখন এমনটা করি তখন এসব মানুষ কি বাগধারার অংশ করে ফেলি এই যেমন ধরুন আরবদের মধ্যে কেউ কেউ যদি খুবই বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাবান হয় তাহলে তারা বলে ওই যে লুকমান হাকিমুনি এভাবেই তো মানুষ বলে তাই না মানে কাউকে খুবই বুদ্ধিমান খুবই প্রজ্ঞাবান মানুষের ভালো বিচার করতে পারেন এমন কাউকে বোঝাতে লুকমান নামটা ব্যবহার করা হতো তাদের মতে লুকমান রাদিয়াল্লাহ আনহু খুব সম্ভবত আজ জাতির কেউ ছিলেন তারা তাকে নিয়ে কবিতা লিখত তার নাম তুলে আনত বিভিন্ন আলোচনায় তিনি একজন রাজা ছিলেন একই সাথে খুব বিজ্ঞ একজন ছিলেন তাই না বিভিন্ন বিবাদ তিনি মিটিয়ে দিতেন মজার ব্যাপারটি হলো কোরআনে বর্ণিত দাউদ আলহ ইসালামের ঘটনার সাথে লুকমান সম্পর্কে আরবদের ধারণার মিল আছে কেন কারণ দাউদও একজন রাজা ছিলেন আর লুকমানও রাজা ছিলেন দাউদ বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন কোরআন অনুযায়ী আবার আরবদের কাছে লুকমানও ছিলেন বিজ্ঞ আবার দাউদ বিভিন্ন মানুষের মধ্যকার বিবাদ নিয়ে বসতেন আরবিতে একে বলে হাসম আবার আরব কবিতায় দেখবেন লুকমানও লোকদের বিবাদ মিটমাট করে দিতেন মানুষের মধ্যে তিনি হসমের সাহায্যে ফয়সালা করে দিতেন ইসলাম পূর্ব আরব কবিতায় এই একই শব্দ হাসম এসেছে আরও দেখুন কোরআনে দাউদ আলহ ইসালামকে শক্তিশালী কথা দেয়া হয়েছে ফাসলুল খিতাব আবার ইসলামের আগে লুকমানকে বর্ণনা করা হতো ফাসলি কিতাব হিল হাকিমা লুকমান বক্তৃতার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তিশালী বাগ্গি ছিলেন ঠিক একই শব্দগুলো কোরআনে কার ক্ষেত্রে এসেছে দাউদ আর সবচাইতে বড় কথা দাউদ আলহ ইসালামের জন্য হেকমা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আর প্রজ্ঞা বোঝাতে আরেক শব্দ হুকমা এটা কবিতায় আসত লুকমানকে বোঝাতে এখন আমি এগুলো আপনাদের এভাবে বলছি কারণ কোরআন এখানে এই ব্যাপারটি খুব কিন্তু ভালো করেই জানে যে আরবরা যখন এসব শব্দ শুনবে তখন তাদের লুকমানের কবিতাগুলোর কথা মনে পড়ে যাবে এভাবে আল্লাহ দাউদ আর কার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন লুকমানের দাউদ আর লুকমান আরও অসাধারণ হলো পরে যখন আল্লাহ লুকমানকে নিয়ে কোরআনের কথা বলবেন তখনও দাউদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি করে দিবেন তাহলে আল্লাহ এখানে কি করছেন তিনি সাধারণভাবে আরবদের সংস্কৃতিকে তাদের কবিতাকে তাদের আর্টকে তাদের গল্পকে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটা ব্যবহার করেই তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন আর এটা কিন্তু কোরআনের গুরুত্বপূর্ণ একটা হেকমা কারো সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে তার সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা জানা থাকতে হবে কোনো জাতিকে ভালো করে কিছু বোঝাতে হলে তাদের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে তাদের সম্পর্কেও কিছু জানা দরকার যেমন ধরুন তাদের ভাষা কীরকম ইত্যাদি আর ভাষা খুব সহজেই বদলে যায় তাই না যেমন ধরুন আমার ভাষা মূলত ইংরেজি ভাষা যেটাকে বলে সেটার সাথে আজকালকার তরুণদের ভাষার কোনো মিলই নেই তাই না যেন ভিন্ন ভিন্ন দুইটা ভাষা আমি যখন হাই স্কুলে ছিলাম কেউ একজন বলল নো ক্যাপ মানে সত্যি সত্যি আমি না বুঝে বললাম স্কুলেতে ক্যাপ পরা মানা মানে আমি কি করব সেটা বুঝতেই পারছিলাম না মানে ভাষা বদলায় ভঙ্গি বদলে যায় খুব তাড়াতাড়ি তাই আপনি যদি আজকের তরুণদের সাথে কথা বলতে চান বা এই দল ওই দলের সাথে কথা বলতে চান তবে তাদের কালচার সম্পর্কে জানতে হবে কিছুটা তাদের প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারটা বুঝতে হবে তারা কিভাবে যোগাযোগ করে সেটা বুঝতে হবে তাই না এখানে কিন্তু কোরআন আমাদেরকে সূক্ষ্ম একটা হেকমা শিক্ষা দিচ্ছে আচ্ছা তো সামনে আগাই এখন মজার অংশে আসবো 
আপনাদের বলেছিলাম আজকে অনেক মজার আলোচনা হবে সুরাতুল ইসরা সুরাটি হলো কোরআনের সতেরো নম্বর সুরা আপনি যদি এই বিষয়ের ছাত্র হন তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটি কোরআনের আমি জানতে চাই প্রজ্ঞার মানে কি আমি বুঝতে চাই কোরআন অনুযায়ী প্রজ্ঞার সংজ্ঞা কি এটা বুঝতে চাইলে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেখানে দেখতে হবে সেটা হলো সুরা ইসরার আয়াত তেইশ থেকে চল্লিশ এখানে আল্লাহ কিছু জিনিসের লিস্ট বলেছেন এসবের শেষে তিনি বলছেন দা আলিকা মিম্মা ও হা ইলাইকা রব্বুকা মিনাল হাইকমা আপনার রব আপনাকে যে হাইকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত মানে এই জিনিসগুলো সব কি কোরআন অনুযায়ী এগুলো হাইকমা এখন সেই অংশ হতে পড়ার আগে আপনাদের জানিয়ে দেই যে আমরা কি পড়ব আচ্ছা আপনাদের আবারও পরীক্ষা করে দেখি তো মনে আছে আমরা কোরআনের কোন আয়াতগুলোর কথা বলছি কোন সুরা কি সুরা সুরাতুল ইসরা সতেরো আয়াত নম্বর কত তেইশ থেকে পঁচাত্তর গুড ভালো খুব ভালো সতেরো থেকে তেইশ ওয়াও তেইশ থেকে চল্লিশ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে আপনাদের যারা যারা ভুল উত্তর দিয়েছেন আপনার পাশের জন্য চেহারা দেখার মতো ছিল আপনি যখন আপনি যখন বললেন সতেরো থেকে পঁচাত্তর ওই লোক বলল আরে আমাদের সবার নাম খারাপ করছে কেন আপনারা কখনো দশ আদেশের কথা শুনেছেন আচ্ছা মুসা আলাহিসাল্লামকে দশটি আদেশ দেয়া হয়েছিল তাই না আপনারা হয়তো এটা জানেন না যে ইহুদিদের ইতিহাসে এই দশটি আদেশের বিভিন্ন সংস্করণ ছিল এগুলো একাধিকবার এদিক সেদিক হয়েছিল মানে তাদের ইতিহাসে এই একই দশ আদেশের অন্তত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণ ছিল সুরা ইসরার এই তেইশ থেকে চল্লিশ আয়াতগুলো হলো মুসাকে দেয়া সেই দশ আদেশের একটা পুনর্গঠন বলতে পারেন দশ আদেশের কুরআনি সংস্করণ আমি সামনের কথাগুলো থিসিস পেপার থেকে পড়ব এই যে দশ আদেশ এগুলো নিয়ে বলেছেন ফাইলোজ তিনি একজন ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক ইহুদি দার্শনিক মুসার এই দশটি আদেশকে প্রাকৃতিক আর প্রজ্ঞাপূর্ণ হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন এই বিষয় নিয়ে বইও আছে তার মানে তারা বলতে চাচ্ছে যে বাইবেলের এই দশটি আদেশ হলো প্রজ্ঞা এগুলো হিকমা আল্লাহ এই অংশগুলোর ব্যাপারে একই কথা বলেছেন তিনি বলছেন যে আপনার রব আপনাকে কি দান করেছেন হিকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ইহুদিরা এটা বলে আসছে এখন কোরআনও এটা বলছে যে দেখো তোমাদের কাছে এতদিন যা ছিল সেটা হলো একটি সংস্করণ এরপর সেটাকে কাটছাট করলে আবার সম্পাদনা করলে কিন্তু আসলে আর বেশি সম্পাদনা করার দরকার ছিল না আমি তোমাদের সেই হিকমতের সর্বশেষ সংস্করণ দিচ্ছি এখন মানে যেন এটা অনেকগুলো বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে আপনারা জানেন যেভাবে সফটওয়্যার আপডেট হয় এটা হচ্ছে ফাইনাল আপডেট এটাই হলো কোরআন এভাবে কোরআন নিজেকে কিন্তু নতুন ধর্ম হিসেবে ইহুদিদের কাছে উপস্থাপন করছে না বরং বলছে তোমাদের কাছে এতদিন যাই ছিল সেটারই ফাইনাল আপডেট এসে গেছে এভাবে নিজেকে উপস্থাপন করছে বিষয়টা মজার না আবার দেখুন এটাকে বাইবেলের হিকমতের সাথে দেখানো হচ্ছে সাবাতের সাথে হিকমত আসছে মানে দশ আদেশের একটি ছিল যে তাদেরকে সাবাত মানতে হবে কেউ জানেন সাবাত কি শনিবার সাবাত মানে শনিবার ঠিক আছে পুরো বিশ্বের বেশিরভাগ ইহুদি অর্থোডক্স ইহুদি সমাজ হাজার বছর যাবৎ সাবাত পালন করে আসছে এর মানে হলো এই দিনে অর্থাৎ শনিবারে তারা কোনো কাজ ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই করে না এখন প্রশ্ন আসতে পারে কেন তারা এসব করে না তাদের উত্তর আছে যদিও আমরা সেটার সাথে একমত নই তাদের সাহিত্যে যা আছে তার মধ্যে একটি উত্তর হলো ঈশ্বর আসমান আর জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন আর সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নিলেন কেউ কেউ তো আবার ইহুদি সাহিত্যে নিজেদের তাফসিরও ঢুকিয়ে দিয়েছে যে ঈশ্বর যখন বিশ্রাম নেওয়া শেষ করলেন তিনি ঝরঝরে চাঙ্গা বোধ করলেন এসব কথা তারা যোগ করে দিয়েছে আর কোরআন কি বলে এর উত্তরে কোরআন বলে ওয়ালাম ইয়া আইয়া বিহল কিহিন্না আল্লাহ বলেন তিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন এসব সৃষ্টি করে তিনি মোটেও ক্লান্ত হননি কখনোই ক্লান্ত হননি তিনি মানে আল্লাহ তাদের এই বিশ্বাসের উত্তর দিচ্ছেন কোরআন কি করছে এখানে তাহলে কোরআন বলছে না যে তোমরা ভুল কোরআন শুধু তাদের সুধরে দিচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক করে দিচ্ছে তাদের ভুল উক্তি যেটা আছে সেটা নিয়ে সঠিকভাবে বলে দিচ্ছে সঠিক কথাটি বলছে এরপর অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছে বিতর্কের মাঝে পড়ে থাকেনি কোরআনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি এটি এরপর তারা সাবাত কেন এত জরুরি সেটা নিয়ে আরও নতুন কিছু ধারণা তৈরি করল তারা কি বলছে দেখুন আসমান জমিন সৃষ্টি করতে ছয় দিন লেগেছে তাই না তো এই ছয় দিন যখন শেষ হলো তার মানে হলো সৃষ্টিকর্ম শেষ এখন আমাদের কোরআনে তো আছে যে আমরা যেন আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি তাই না এই যে পাহাড় আকাশ পাখি পৃথিবী উট ইত্যাদি এখন তাদের ধারণা হলো যেহেতু ছয় দিনে সৃষ্টিকর্ম শেষ হয়েছে তাহলে সপ্তম দিন থাকে শুধু চিন্তা ভাবনার জন্য তাই সবার উচিত আল্লাহর 
তিনি কি কি করেছেন তা নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান করা চিন্তা ভাবনা করা এটা তাদাব্বুরের দিন ভাবনার দিন আল্লাহ যখন এই দশ আদেশের সর্বশেষ সংস্করণ দিলেন যেটা আমরা এখন পড়ব সেখানে কি সাবাথের কথা থাকবে আপনাদের কি মনে হয় কোরআন কি বলবে তোমরা সাবাথ পালন করো নাকি না অন্তত এটার উত্তরটা সঠিকভাবে দিন না ঠিক আছে তাহলে এই পুরো জিনিস দেখে মনে হচ্ছে সাবাথের প্রধান কারণটি যদি হয় যে এই দিনে প্রজ্ঞার তালাশ করা উচিত হিকমা খোঁজা উচিত আর এখন সেটাকে তুলে ফেলা হয়েছে অন্য জিনিস দিয়ে নতুন জিনিসটি তাহলে কি হবে আসলে এর উত্তর হলো স্বয়ং কোরআন দিয়েই সাবাতকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে স্বয়ং কোরআনই হলো একজন মুমিনের সার্বক্ষণিক চিন্তাভাবনার হিকমা খোঁজার অংশবিশেষ অন্তত দৈনিক পাঁচবার আমরা কোরআন পড়ি সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করি আল্লাহর কালাম নিজেরা পড়ছি সেটা ভাবি ঠিক আছে তো এখন আমি এই অংশটা বাদ দিয়ে যাব হালকা করে উল্লেখ করে দিচ্ছি শুধু কারণ এখানে অনেক কিছু লেখা স্লাইডটি স্ক্রিনে শেয়ার করছি যেন নিজেরা পড়ে নিতে পারেন এখানে আল্লাহ কি বলছেন সেটার কিছু উদাহরণ দেব আল্লাহ এখানে বলছেন পিতামাতার প্রতি সবচাইতে ভালো হয়ে থাকতে তাহলে একটি প্রজ্ঞার বিষয় হলো পিতামাতা দুজনের সাথেই সর্বোত্তম হয়ে থাকা এরপর আল্লাহ বলছেন তাদের সামনে তোমার বিনয়ের ডানা মেলে রাখো এভাবেই বলছেন আল্লাহ তাহলে আল্লাহ যখন বললেন ডানা মেলে রাখো তখন কার সাথে আমার তুলনা হচ্ছে আমাকে একটি পাখির সাথে তুলনা করছেন এখানে মজার ব্যাপারটি হলো সম্ভবত বাইবেলীয় সাহিত্যের প্রভাব অথবা ডেকালগে এমনটা আছে সেখানে পিতামাতা আর সন্তানের সম্পর্ককে পাখির বাসায় পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে ওখানের আলোচনাটি বিশাল বড় অথচ কোরআন পুরো আলোচনা মাত্র অল্প কথায় তুলে দিলেন তাদের সামনে তোমার বিনয়ের ডানা মেলে রাখো এই স্লাইডে আমি সেটাই দেখিয়েছি বাইবেলের উদাহরণটার সম্পূর্ণ অংশটাই এখানে দেখা যাচ্ছে এখন বাইবেলের দশ প্রত্যাদেশে বলা আছে দৌ শ্যাল্ট নট স্টিল তোমরা চুরি করবে না কিন্তু কোরআনের এখানে আল্লাহ কিন্তু বলছেন না যে চুরি করো না তিনি এমনটা বলছেন না বরং এর বদলে আল্লাহ তালা বলছেন পৃথিবীতে দম্ভ ভরে পা ফেল না তাহলে চুরি কি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল অহংকার দ্বারা সামাজিক অহংকার অহংকার নিয়ে হেঁটে যাওয়া দম্ভ ভরে পা ফেলা মানে যেখানেই আপনি যান না কেন আপনি অহংকারী বাইবেলের এখানে দেখার মতো ব্যাপারটি হলো যে এ অংশে এখানে বলছে আচ্ছা পড়ে শোনাচ্ছি দশ প্রত্যাদেশের দ্বিতীয় অংশে চুরি করতে মানা করা আছে বলা আছে আপনারা কিছুই বোঝেননি আমি জানি সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলছি এখানে বলা হচ্ছে যে চোরেরা প্রচণ্ড লোভী আর অহংকারী তারা কারো ব্যাপারেই ভাবে না পর করে না তাদের যা ইচ্ছা যেখান থেকে পারে নিয়ে যায় কিন্তু চোরেরাও দুর্বল শুধুমাত্র দু হাত যতটুকু যায় অতটুকুই নিতে পারে তবে তাদের হাত যদি আরও বাড়াতে পারত তাহলে তারা কি করত আরও বেশি চুরি করত আর কখনো কখনো এসব চোর মানসিকতার লোকেরা অহংকারী চোর ধরনের লোক যারা কারো কথা ভাবে না তারা কখনো রাজা হয়ে যায় শাসক হয়ে যায় তখন তারা লক্ষ লক্ষ মানুষ থেকে চুরি করে ডাকাতি করে কারণ তাদের হাত তো আরও লম্বা হয়ে গেছে তাহলে বাইবেল এখানে একটি সংযোগ স্থাপন করছে যে কেন তারা চুরি করছে কারণ তারা কি অহংকারী এরপর কোরআন কি করলো কোরআন সমস্যার একদম গোড়ায় গিয়ে বলল অহংকারী হয়ো না কারণ তুমি যদি অহংকারী না হও তাহলে কখনোই অন্যের অধিকারে হাত দিয়ে চুরি করবে না ওই দিকে তুমি যাবেই না কখনো দেখলেন বিষয়টা তাহলে কোরআন এভাবে সমস্যার একদম গোড়ায় চলে গেছে একই রকম আবারও হচ্ছে বাইবেল বলছে তোমরা মিথ্যে সাক্ষী দেবে না মানে আদালতে মিথ্যা বলবে না কখনো বলবে না হ্যাঁ অনেক খারাপ হয়েছে আরে আমি তো জানি এই সম্পর্কে অথচ আপনি জানেনই না ঘটনা কি ঠিক কোনো কিছু শুনেই সেটাকে নির্ভুল তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করবেন না ঠিক আছে তাহলে কোরআন এখানে কি করছে কোরআন বলছে লা তাকফুমা লাইস আলকা বিহি আইলম যে বিষয়ের জ্ঞান নেই সেটার পেছনে পড়ো না তাহলে মিথ্যা সাক্ষী দিও না বলবার পরিবর্তে এখানে আল্লাহ বলছেন যে এমন কিছুর পেছনে ছুটো না এমন কিছু খুঁজে বেরিও না যেটা সম্পর্কে তোমার কোনো সরাসরি জ্ঞান নেই মিথ্যে সাক্ষ্য কোত্থেকে আসে মানুষ এমন কিছু সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে যেটা সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই জানা নেই এটাই কি মিথ্যা সাক্ষ্য না এভাবে আল্লাহ আবার গোড়ার সমস্যায় চলে গেলেন এখন এই অংশের সারমর্ম বলছি আপনাদের হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট এটা কারণ আমি শুধু আসব আর আপনাদের লেকচার দিয়ে যাব এমন হবে না আপনাদের নিজেদের কোরআনের সাথে এই সফরে চলতে হবে তাহলে এই আয়াতগুলো মানে সতেরো নম্বর সুরার তেইশ থেকে চল্লিশ নম্বর আয়াত এগুলো আপনারা নিজেরা পড়াশোনা অধ্যয়ন করবেন কিন্তু আমি দু একটি কথা বলবো আয়াতগুলো নিয়ে সবার প্রথমে সবচাইতে জরুরি শিক্ষাটি হলো আল্লাহকে সঠিকভাবে মানা 
व्यवहारिक प्रमाण एक हलो आध्यात्मिक प्रमाण जी अंतरे विश्वास कर व्यवहारिक भाव बाह्यिक प्रमाण की भाव नाम ठीक नाम प्रमाण कर जे आपनी शुद्ध आल्ला इबादत करें आपनी शाहदा उच्चारण करें ये प्रमाण जी आल्ला इबादत करें हिजब पढ़ें अतएव आल्ला इबादत करें स्पष्ट बाह्यिक प्रमाण हजे गलन आकटी प्रमाण जो शुद्ध आल्ला इबादत हे कुरान यह अंशे आल्ला ची तुम्हरा शुद्ध आर इबादत करो एरपर कि निर्देश दिशन य निर्देशगुल एगुलो प्रमाण जे हमें शुदुम्र एक इलाहर इबादत करी ये निर्देशगुलो ना मानले बाकी निजर बुझे नीन अवश्य अन्न कारो इबादत करा हे अन्चुके मानन मन हे चलु देखी से निर्देशगुलो कि प्रथम हलो तुम्हारे पिता मातारे सम्भव्य सरा व्यवहार कर एमक तरा बुड़ो हो गए इम्माइबुलगान्ना आईंदा कलकिबार एमक तरा खूब वृद्ध हम एक दूजने तर बेपारे अभिजोग करबें ना कथा बोलें कर्कश आचरण करबें ना तर आब्बा तो अनेक हो एक ही जिनदिन अपन अनेक बाबारा तईना से एक ही चार पाँचटा गल्प सब दावाते बोले बेड़ान जेखने जान एक ही गल्प बोलते थकें एक ही जिन जानी तो प्रत्येक बार से एक ही भाव शुरू है सबाई हम बसे आविक कथा बार्ता चलते हठात बाबा बोलें ग्रामे एक बार हो कि एदी के आपनी ओहोजे शुरू और आपनर मा अवस्था बेगतिक देखे अपनी मोबाइल फोने व्यस्त हो जा बुझते परि बाबा माओ एम करें बरक्त करें बार बार एम क्यों करें उनारा अब्बा एम क्यों करम्मा क्या एम कर और बाबा माना जख बुड़ो हो जा तक और बसि करें एखे ना मैंचेस्टारे सबाई भलो ब्रैडफोर्डर गुल शुद्ध एम तो बाबा मायर तर अनेक बदजागी हो जा खूब सहजे रेगे जान को कारण छाड़ा देखा जाए चित्कार चाचामाची शुरू कर दें खूब एग्ञी हो पड़े किचुई सुनते चान ना जा तई सतान भेतर अपराध बोध तैरी करते सिद्धस्त हो पड़े एम बयसे एक बयसे बाबा मे अवस्था आसले एम हो जाए अपनारा जान टिकटके सहाज्य खुजते से जानते आपनर पैरेंट्सरा आसले टक्सिक नार्सिसिस्ट पारमानविक तेजस्क्रिय तईना इन्नाल्ला देखी तो नार्सिसिस्ट लोकर निदर्शन की कि बाबा जान बाबा जान बाबा जान बाबा जान टक्सिक मानस निदर्शन देखित पुरो चौद गोष्ठी टक्सिक एरपर देखें हम तो टिकटकर को लोकमान बोल ए सब टक्सिक मानुष दूरे सर जान यब टक्सिक मानुष दूरत मेनटेन कर सब शुने एकदम प्रस्तुत हमें रेडी एरपर आनी बासा इसे मा के बोल्मा शुनून हमें दूरत मेनटेन कर अच्छा दूरत एदी का आए तूरत बोझा एरपर आपनी देखा जाए इमाम सहेब के खुजे बेड़ा मुफ्ती मेन के इनबक्से जाना उपाय खुजन उस्ताद नुमान एक प्रश्न हमारे खूब ही टक्सिक खूब ही जालाएं कि करब अच्छा मजा बद दी किचुवार आसले ही झमेला कर यटाई सत्य आसले एम कितु कुरान एखे एम कि चाह अपाओ कर आजकल सब चाहती गुरुतपूर्ण एक शिक्षा हलो यूब गुरुतपूर्ण और जा कि शिखब एर मध्य ही मिले जाए एक विषय जिन्हे रख पर आरोब यहाँ चाह विधान और प्रज्ञार मजर पार्थक्य अपनारा बुझे नीन आबादी कि बोल तो विधान और प्रज्ञा अच्छा विधान एकदम सहज उदाहरण दिखी प्रतिदिन पाँच वक्त नाम कि विधान सामर्थ्य थे हज कि विधान रोजा रखा सुस्थ थ विधान एगुलो सब ही विधान ये सब विधान ड्राइंग करार समय लाल बी देखे थामा ये कि प्रज्ञा नये विधान यब विधान 
যখন লেখা দেখবেন এয়ারপোর্টে ঢুকবেন না যখন লেখা থাকে সংরক্ষিত এলাকা তখন সেটা মেনে ভেতরে না ঢোকা কি বিধান মানা বিধান কিন্তু একেবারে স্পষ্ট সাদা কালোর মতো হয় বিধান ভাঙবেন নয়তো মানবেন একদম সাদা কালো অঙ্কের মতো ঠিক প্রমাণ করতে পারবেন যে বিধান ভেঙেছেন এটাও প্রমাণ করতে পারবেন যে বিধান মেনেছেন এখন চলুন এগুলোর কিছু দেখি তোমার পিতামাতার সাথে সবচাইতে ভালো ব্যবহার করো কোরআন এটাই বলছে এটা কি বিচার করতে পারবেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনার পিতামাতার সাথে সবচাইতে ভালো হয়ে থাকা কি অন্য কারো তার পিতামাতার সাথে সবচাইতে ভালো হয়ে থাকার চাইতে ভিন্ন হতে পারে না পারে না অন্যরকম হতে হতে পারে তাই না আপনার উপর নামাজ পাঁচ অক্ত ফরজ ওদের উপরও পাঁচ অক্ত বিধান একই কিন্তু বাবা মায়ের সাথে সর্বোত্তম হয়ে থাকা সবার ক্ষেত্রে একরকম না আমার এক বন্ধু ছিল তার মা এতটাই ঝামেলা করতেন তিনি মানসিকভাবে তাকে এতই যন্ত্রণা দিতেন যে তার রীতিমতো মৃগী রোগীদের মতো খিচুনি উঠে যেত বুঝতে পারছেন ডাক্তাররা তাকে বলেই দিয়েছিল তার মায়ের থেকে দূরে থাকতে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলেছিলাম তোমার পক্ষে সর্বোত্তম হলো তোমার মায়ের থেকে দূরে থাকা কারণ তিনি তোমাকে অত্যাচার করা শুরু করলে তিনি শুধু তোমার ক্ষতি করছেন না বরং ফেরেস তারা লিখে রাখছে সব কার বিরুদ্ধে তার দূরে থেকে বরং তুমি তাকে তার থেকেই রক্ষা করছো তার জন্য এটাই সর্বোত্তম করা অন্য এক ঘটনায় একজন মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন একদম পক্ষাঘাতগ্রস্ত কিছুই করতে পারেন না ছেলেরা যে তাকে সাহায্য করে মেয়েরা যে তাকে সাহায্য করে যখনই পারে করে কিন্তু তাদের তো চাকরি আছে তাদেরও সন্তান আছে অন্যান্য দায়িত্বও আছে তাই তারা যতটুকু সময় বের করতে পারে করে কিন্তু তাদের মা বলেন এটা যথেষ্ট না আমার তোমাদেরকে সারাক্ষণ লাগবে তার মেয়ে বলল মা এটা সম্ভব না কারণ আমি সারাক্ষণ এখানে থাকলে ভাড়া দিতে পারবো না বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারবো না আপনার দেখভালের খরচও দিতে পারবো না আপনাকে দেখে রাখতে পারবো না এটাই আমার পক্ষে সর্বোচ্চ সম্ভব তিনি কি করছেন জানেন আয়াতের কথা মতো চলছেন আরেকজন মানুষ তার অনেক সময় আছে সাথে অনেক টাকাও আছে প্রচুর রসদ আছে সে হয়তো তাহলে তার পরিবারকে দশ গুণ বেশি দিতে পারবে তখন কি হবে আপনার কারো কারো বাবা মা হয়তো নিজের দেশে আছে কারো বাবা মা আছে বাংলাদেশে কারো আছে পাকিস্তানে কারো ইন্ডিয়াতে কারো আছে আফগানিস্তানে আফগানি ল্যাঙ্গুয়েজ একটু প্র্যাকটিস করছি আছে ঠিক আছে না তো যাই হোক ব্যাপার হল আপনার বাবা মা দেশে আছেন আপনার কয়েকটা ভাই বোন আছে এক ভাই দেশে তার বাবা মায়ের সাথেই থাকে সে দেশেই থাকে আর অন্য ভাই হয়তো পিএইচডি করছে অক্সফোর্ডে পড়ছে আরেক বোন বিয়ে করেছে অস্ট্রেলিয়াতে থাকে একজন এদিকে গেছে আরেকজন ওদিকে চলে গেছে আরেকজন আরেক দেশে ঠিক আছে কেউ পড়ছে কেউ চাকরি করছে তাদের নিজেদের পরিবার আছে দায়িত্ব আছে এরপরেও টাকা পাঠাচ্ছে দেশে বাবা মায়ের খরচ দেখছে এখন যেই ভাই দেশে আছে ঠিক আছে সে বলছে তোমরা তো সব মজা মাস্তিতে আছো আমাকে এখানে সব কাজ করতে হচ্ছে তোমাদের এখানে থাকা উচিত তোমাদের উচিত চাকরি ছেড়ে এখানে কাজ করা ওই কাজ করা এখন আপনি ভাবছেন আসলেই মনে হয় আমার সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাওয়া উচিত আমার বাবা আমাকে দেখাশোনা করা উচিত তারা আরও বেশি উপযুক্ত এসবের আমি চাকরি ছেড়ে দেব পড়াশোনা ছেড়ে দেব সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাব তাদের এটা প্রাপ্য তাই সব ছেড়ে চলে যাব তাই না অথচ বাবা মা নিজেরাই বলছে আমি চাই তোমরা ওখানেই থাকো এখানে আসার দরকার নেই সব ছেড়ে শুধু তোমার ভাই বোনেরা এসব বলে তোমার অপরাধ বোধ তৈরি করছে এটা বলছে ওটা বলছে তোর তো আরও করা উচিত ছিল তুই যথেষ্ট করছিস না ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা কি করেছি বুঝতে পারছেন আমরা এমন এক সংস্কৃতি তৈরি করে ফেলেছি যেখানে সবার ভেতরেই একটা অপরাধ বোধ কাজ করে সারাক্ষণ আমি ভাবছি মনে হয় ভুল করছি জানেন কোরআন কি বলে একটা উদাহরণ দিই ও আয়াতুল্লাহুম আন্না হামাল নাহুম ফিলফুল কিলমা শহুন তাদের এক আয়াত এই যে আমি তাদের বংশধরদের নৌজানে আরোহণ করিয়েছিলাম সুরা ইয়াসিন ইয়াসিন শরীফ পাকিস্তানিরা ইয়াসিন শরীফ আল্লাহর একটি নিদর্শন হল যে তিনি মানুষকে তাদের সন্তানদের কিসে আরোহণ করতে দিয়েছিলেন জাহাজে সে সময় জাহাজে আপনার সন্তানকে রাখা মানে কি সে কি সামনের সপ্তাহে ফিরে আসবে না হয়তো পাঁচ দশ বছর পর ফিরে আসবে কিন্তু তাকে তার বাবা মাকে ছেড়ে যাওয়ার জন্য কেউ অপরাধী বানাচ্ছে না কেউই না এটা কোরআনেই আছে আল্লাহর একটি নিদর্শন আল্লাহর একটি নিয়ামত এটি আল্লাহ বলছেন যে এটা আমারই এক আয়াত যে তারা তাদের সন্তানদেরকে জাহাজে তুলে দিয়েছিল জানেন এখন কি হচ্ছে আমরা বাবা মায়ের সাথে প্রত্যেক মুহূর্ত কাটানোকে একদম যেন বিধান বানিয়ে ফেলেছি এটা বিধান নয় এটা কি প্রজ্ঞা আর প্রজ্ঞা কিন্তু বিধানের চাইতে ভিন্ন বিষয় কারণ প্রজ্ঞা পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল আপনার পরিস্থিতি ভিন্ন তাই আপনার সর্বোচ্চ করাটাও ভিন্ন 
আরেকজনের প্রেক্ষাপট আবার অন্যরকম তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাও অন্যরকম বুঝতে পারছেন আপনি যদি এখন বলেন যে আমি শুধু আমার বাবা মায়ের সাথেই থাকতে চাই এখন তাদের চিকিৎসার খরচ দিচ্ছি আমি কিন্তু চাকরি ছেড়ে আমি আমার মায়ের পা মালিশ করতে চাই আপনি যত ইচ্ছে মালিশ করুন কিন্তু ডাক্তার কিন্তু আর আসবে না কারণ তাকে দেবার মতো টাকা তো আর নেই আপনার কাছে এখন এখন মনে সুখে পা মালিশ করুন যান না না ইসলাম তো এটাই চায় না আপনার মৌলিক জ্ঞান বুদ্ধিই নেই বুঝতে পারলেন তাহলে আয়াত্রীতে প্রথমে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রিবাদুত করো এরপর বাবা মার প্রতি সর্বোচ্চ করো তারপর বলছেন ও আতিদ আল কুরবা হাক্কাহু আত্মীয় স্বজনকে তাদের প্রাপ্য দাও আপনারা কেউ কেউ ভাবছেন আমি তো জানি তাদের প্রাপ্য কি আমি ওটাই করব আজকে এটা নিয়েই ভাবছিলাম অনেকদিন অল মিসকিন অবনু সাবিল আর যারা নিজেদের সাহায্য করতে পারে না তাদেরকে দাও যারা মুসাফির তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দাও অর্থাৎ মানুষকে সাহায্য করা থেকে মাহরুম রাখবেন না শুধু অপছন্দ করেন বলে কাউকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন না আসলে অপরিচিতদের সাথে পরিচিতদের তুলনায় খাতির করা তাদের পছন্দ করা বেশি সোজা এতিমখানায় কুরবানির গোস্ত দেয়া গ্রামে কূপ বসানো অনেক সহজ তবে নিজের জাকাতের টাকার একটুখানি নিজের দূরের আত্মীয়কে দেয়াটা অনেক কঠিন কারণ তাদেরকে সহ্যই হয় না অনেক ঝামেলা আল্লাহ সেসব আত্মীয়দের নিয়েই শুরু করেছেন এরপর আরও বলছেন ওলা তুবাদির তাবজির আর টাকা অপচয় করো না এমন মনে করো না যে নিজের অনেক টাকা আছে যেখানে ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছা নষ্ট করতে পারি ইন্নাল মুবাদিরি না কানু হোয়ানা শায়তিন এরপর আবার বলছেন আর একদম কৃপণ হয়ে যেও না অর্থাৎ আপনি দোকানে গেলেন এখন বাচ্চারা বলল যে ব্রেড লাগবে কিন্তু আপনি বলছেন এত ব্রেডের দরকার নেই এত ব্রেডের দরকার নেই একটা ব্রেড নাও সেটাকে চার ভাগ করে খাও সেটাই যথেষ্ট তোমাদেরকে ওজন কমাতে হবে তাহলে এটা একটা বাড়াবাড়ি অন্য বাড়াবাড়িটা কি যে ইচ্ছা মতো খরচ করবেন এরপর আল্লাহ বলছেন ইন্না রব্বাকাই আবসুতুর রিজক আলিমাইয়াশা ও আয়াকদিরু কি অসাধারণ হেঁকমা প্রথমে আল্লাহ বলছেন হার কিপটি হবে না এরপর বলছেন অপব্যয়ও হবে না এরপর তিনি বলছেন আল্লাহ এই রিজিক নিয়ন্ত্রণ করেন কখনো তিনি বেশি দেন কখনো তিনি কম দেন সেটা কেন কি সম্পর্ক এখানে মানে আপনি যদি কিপটে হন আপনি ভাবছেন এভাবে কিপটামি করে আপনি কি ধরে রাখতে পারবেন বেশি টাকা ধরে রাখতে পারবেন আল্লাহ বলছেন আপনি যদি ভাবেনও যে অনেক টাকা ধরে রাখছেন আল্লাহ চাইলেই সেটা নিয়ে যেতে পারেন এভাবে আপনি নিজের রিজিক বাড়াচ্ছেন না বরং আল্লাহই বাড়াচ্ছেন আর আপনি যদি শুধু খরচ করেন করতেই থাকেন করতেই থাকেন ভাবেন যে আরে আমার তো আছেই অনেক আছে তাহলে আল্লাহ চাইলে সেটা কমিয়ে দিতে পারেন কিন্তু তিনি যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন যা ইচ্ছা কমান ভাববেন না যে আপনি এসব করছেন বরং খরচ করার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রাখুন এখন এই যে টাকার হিসেব এটা কি বিধান না হেকমা হ্যাঁ বুঝতে পারছেন তাহলে আপনারা বিধানকে পরিমাপ করা যায় কিন্তু প্রজ্ঞা হলো পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল এখানে আল্লাহ তাহলে আমাদের আসলে শেখাচ্ছেন যে মানবজাতি নিজেরাই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রজ্ঞা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটা বুঝে নিতে পারে এই যে এই আয়তের অর্থ আমার কাছে যা হবে মানে পিতামাতার সাথে সর্বোত্তম থাকা আত্মীয়দের সাথে টাকার হিসেব ইত্যাদি আমার কাছে এগুলোর অর্থ যেমন হবে আপনার কাছে একই জিনিসের অর্থ ভিন্ন রকম হতে পারে আয়াতগুলো একই কিন্তু প্রত্যেকের পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে সেগুলোর প্রয়োগ বুঝ ভিন্ন ভিন্ন হতেই পারে আপনি সরাসরি এই আয়াতগুলো ব্যবহার করে বলতে পারেন না যে আমি এমনটাই করি অনেকেই এমন করে জানেন এই যে এই আয়াতটি আলহামদুলিল্লাহ আমি এটাই মেনে চলি কি অমায়িক দুনিয়ার সবাইকে সে এটা বলে বেড়ায় আপনার উচিত এই আয়াতের উপর আমল করা ঠিক আমার মতো করেই কারণ আমি হেকমা খুঁজে পেয়েছি বাকি সবার উচিত আমার হেকমা অনুযায়ী চলা না এমনটা হয় না কখনো সবার ব্যাপার ভিন্ন এখন আল্লাহ বলছেন ও আইফুল কাইলা ইদ আকিল তুম অজিন উবিল কিস্ত অসিল মুস্তাকিম আর মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দাও এবং ওজন করো সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় এখানে কি বলা হচ্ছে তৎকালীন সময়ে এখানে বলা হচ্ছে যারা তখন ছাল কলা নারকেল ইত্যাদি বিক্রি করত তখন তারা ওজন করত দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওই যে এক পাশে বাটখারা দেয় আর অন্য পাশে পণ্য চেনেন অর্থাৎ একদম সঠিকভাবে ওজন করুন মূল্যের ঠিক সমপরিমাণ কম বেশি নয় এখন আপনি এভাবে ভাবতে পারেন যে যাক বাবা আমি তো মুদির দোকানদার না আমি প্রোগ্রামার বা অ্যাকাউন্টেন্ট আলহামদুলিল্লাহ আমাকে এসব মাপ ওজন করতে হবে না করতে হবে বুদ্ধ আপনার সাথে যদি কোনো কাজের চুক্তি হয় কারো সাথে কোনো নির্দিষ্ট মূল্যের নির্দিষ্ট সময়ের তবে সেটা নিয়ে মিথ্যা বলবেন না চুরি করবেন না ঠকাবেন না এটা কিন্তু আবার সেই ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির বিষয়ে আসছে আপনাকে নিজেই বুঝে নিতে হবে আপনার সাপেক্ষে এটা কিভাবে প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে আচ্ছা বলুন তো এরকম সময়ে সবচাইতে সঠিক কাজ কি হবে সেটা বোঝার সবচাইতে যোগ্য ব্যক্তিকে 
আপনি নিজেই আল্লাহ আপনাকে সেই পরিস্থিতিতে ফেলেছেন আপনাকে উত্তর বের করার যোগ্যতা দিয়েছেন আপনাকে যোগ্যতা দিয়েছেন তিনি খুঁজে আবিষ্কার করে হিকমতের সব মূলনীতির উপর চলার এরপর আল্লাহ বলছেন দারিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না এখানে গর্ভপাতের কথা বলা হচ্ছে এখন এর মধ্যখানে কিন্তু আসলে একটা বিধানও আছে তাই না যে তাদেরকে খাওয়াতে পড়াতে পারবে না এই ভয়ে নিজের সন্তানদেরকে হত্যা করো না এরপর আল্লাহ বলছেন ব্যভিচার করো না এমনকি এর কাছেও যেও না জেনার কাছেও যেও না এখন জেনা করো না এটা কিন্তু একটা বিধান জিনা করো না লাতা জিনু এটা বিধান কিন্তু জেনার কাছেও যেও না এটা কি হেকমা কারণ হলো কাছে যাওয়া অর্থাৎ জিনার কাছে যাওয়া কেউ গেলে ধরতে পারবেন না কারণ দেখুন কেউ যদি নিজের চোখের পর্দা করতে না পারে একটুখানি কথা বলে অথবা ধরুন একটুখানি দেখা করল কথা বলল এরপর বলল শুধু কফি শপেই তো দেখা করেছি এমন কিছু ধাপে ধাপে এগুচ্ছে তাই না এসব ধাপের মধ্যে আপনি বলতে পারবেন না যে এখানেই থামো এখান থেকে হারাম শুরু হচ্ছে আরে না না কিছুই করছি না শুধু ইমেইল লিখছি একটা বুঝছেন না কেন শুধু একটা স্মাইলি শুধু একটা স্মাইলি ফেস এজন্য আল্লাহ আমাদের বোঝাচ্ছেন এর কাছেও যেও না এরপর সর্বশেষ আর অল্প কিছু হত্যার প্রতিশোধ কিছু জিনিস বাদ দিয়েছি যেমন ধরুন নির্দোষ ব্যক্তি হত্যা করো না এটাও কিছু দেখুন বিধান আর হেকমা একত্রে মিলেছে তাই না আমরা এখন থেকে দেখব যে বিধান আর হেকমা কিভাবে একে অন্যের সাথে আষ্টে পৃষ্ঠে মিলে যায় এরপর বলছেন এতিমের দেখ ভাল ঠিক আছে খেয়াল রেখো যেন তুমি এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করে না ফেলো কারণ যখন কোনো কিশোরের পিতামাতা মারা যান আর সম্পদ রেখে যান তখন তাদের কিন্তু এখনও এসব সম্পদের দেখাশোনা করার মতো পরিপক্কতা আসেনি এখনও বয়স হয়নি তাদের সেটা সেই সন্তানেরই টাকা তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হলে সেই টাকা তাদের দিয়ে দিতে হবে এরপর আছে ব্যবসায়িক নৈতিকতা জ্ঞান ছাড়াই অনুসরণ করা ওয়ালা আতাম শিফিল অর্দি মারহা পৃথিবীতে দম্ভ ভরে পা ফেলো না এটা কিভাবে বুঝবেন আল্লাহ বলছেন ইন্নাকাল আন তাকাল অর্ধ পা ফেলে পৃথিবীতে ফাটল সৃষ্টি করতে পারবে না তুমি তোমার এত ক্ষমতা হয়নি যে পৃথিবীর বুকে ফাটল বানিয়ে ফেলবে এখন চলুন এক মুহূর্ত এটা নিয়ে ভাবি কেউ অহংকার নিয়ে হাঁটছে এটা কি আপনি দেখে বুঝতে পারবেন পারলে আপনার মধ্যেই সমস্যা আছে আপনি কখনোই বলতে পারবেন না কার মধ্যে অহংকার আছে কি না শুধুমাত্র কে বলতে পারবে শুধু আল্লাহ নন আল্লাহ তো অবশ্যই হ্যাঁ সে নিজেই নিজেই আপনি হেসে হেসে বিনয়ী ভাব নিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কিন্তু মিথ্যা বিনয় অথচ মানুষদের দেখাতে চাচ্ছেন যে আপনার মধ্যে কত বিনয় এটা কি এক প্রকার অহংকার না হ্যাঁ এটাই এক ধরনের অহংকার হ্যাঁ গরিব ফকির আপনি বলছেন না কথাটা বরং আপনি তাদের বলছেন আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনার মনের ভেতর আপনি ভাবছেন হ্যাঁ নোয়াখাইল্লা এসবই আপনার মাথার ভেতর ঘুরছে এটা আপনি বুঝতে পারবেন না অন্য কারো মধ্যে ধরতে পারবেন না এ আয়াতে বলছে যে আপনি যেভাবে মানুষের সাথে কথা বলবেন যেভাবে আসবেন আপনার শারীরিক ভঙ্গি যেমন হবে যেভাবে মানুষের দিকে তাকাবেন যেভাবে মানুষ সম্পর্কে ভাববেন সব নিয়ে বলছে এখানে বলছে যে পৃথিবীতে হাঁটা মানে যেখানে আপনি যান না কেন আপনি দোকানে যান কি বাজারে অনেক মানুষ রেস্টুরেন্টে যায় মনে হয় যেন ফেরাউন তার প্রাসাদে এসেছে আমি নব্বই সেকেন্ড ধরে বসে আছি এখানে আর আমি আসবই না এখানে আর আমি আসবই না এখানে ও এটার শুনে বলবে আমি দুই ডাকাত সুক্রিয়া নামাজ পড়ব এই সবগুলো আয়াত খেয়াল করুন প্রথমটা ছিল আল্লাহকে নিয়ে তাই না বাকিগুলো কি নিয়ে বাকিগুলো পিতামাতা আত্মীয় স্বজন মুসাফির খরচ কৃপণতা অপচয় ভ্রূণ হত্যা না করা জিনা থেকে দূরে থাকা হত্যা করা এতিমের দেখভাল ব্যবসায়িক নৈতিকতা জ্ঞান ছাড়া কিছু করা অহংকার সহ না চলা এসবগুলো কিসের সাথে সম্পর্কিত এগুলো সব মানুষের সাথে সম্পর্কিত কিভাবে তাদের সাথে চলছেন এখানে কিন্তু নামাজের কোনো কথা নেই রোজা রাখার কোনো কথা নেই কোনো আচার প্রথার কথা নেই তাহাজুদ নামাজের কথা নেই এসব কিছুই নেই এখানে এগুলো সব শেষ করে আল্লাহ বলছেন যে আপনার রব অহির দ্বারা আপনাকে যে হেকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত এটাই হলো হেকমা এমন কি সম্ভব যে কেউ একজন প্রচুর নামাজ পড়েন ইসলামিক পোশাক পরেন দিনই জ্ঞান অর্জন করেন কোরআন হিফস করেন তাজবিদ শেখেন 
আরবি শেখেন হালাকায় যান হালাকা করেন এম এস এতে সাহায্য করেন রমজান ইফতার খাওয়ান মসজিদে দান করেন ইত্যাদি অনেক করেন কিন্তু তার মধ্যে সকল হেকমতের কিছুই নেই বেশিরভাগই নেই এমন কি হতে পারে না অবশ্যই পারে দেখা যাবে কোনো আয়াত সম্পূর্ণ তাজবিদ সহকারে পড়ছেন কিন্তু কিছুই নেই আমাদের দিন কিন্তু ওটা ওটাই হেকমা ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম বলেন ইয়া আল্লাহ তাদের মধ্যে এমন এক রাসুল পাঠান যে তাদের শিক্ষা দেবে কিতাব আর কি শেখাবে হেকমা আমাদের সাথে কি হয়েছে কাউকে বাহির দিক থেকে ধার্মিক মনে হলে ধর্মীয় পোশাক পরলেই মনে করে বসি সে বিশাল হুজুর অথচ এসব হেকমার কিছুই নেই তার মধ্যে এসবের কিছুই থাকার দরকার নেই তাই না এখন আমরা অল্প করে ঈশাকে নিয়ে বলবো কয়েক মিনিট আছে মাত্র পাঁচ মিনিট আপনাদের এই ধারণাটির ভূমিকা দিচ্ছি এখন খুব বেশি সময় লাগবে না পাঁচ মিনিট এরপর আপনাদের একটা বিরতি দিব ইনশাআল্লাহ ওকে ঈসা হেকমা আর কোরআন আপনারা জানেন যে ইসরায়েলিদের তাওরাত দেয়া হয়েছিল বনি ইসরায়েলকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল কোন নবীর মাধ্যমে তারা তাওরাত পেয়েছিল মুসা তাহলে কিতাবের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসরায়েলিদের প্রথম রাসুল হলেন মুসা আর ইসরায়েলিদের শেষ নবী হলেন ঈসা এখানে আমি আপনাদের যা জানাতে চাচ্ছি তা হলো কোরআন মূলত বলছে যে মুসাকে দেয়া হয়েছে কিতাব মুসাকে কি দেয়া হয়েছে কিতাব বা বিধান আর ঈসাকে অর্থাৎ সর্বশেষে নবী ঈসাকে দেয়া হয়েছে মুসাকে দেয়া হয়েছে কিতাব আর ঈসাকে কি হেকমা এখন আমাদেরকে কিতাব আর হেকমার মধ্যে সম্পর্কটি বুঝতে হবে কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত কিতাবের বিষয়টি ছিল আলাদা কিন্তু এখন আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক ঠিক আছে প্রথম কথা হল খ্রিস্টান কবিতাতেও ঈসা আলহিসাল্লামের উপর নাজিল হওয়া ইঞ্জিলকে বলা হতো হেকমা আর কোরআনও বলছে ঈসা আলহিসাল্লাম বললেন আমি তোমাদের কাছে হেকমা সহকারে এসেছি আর এসেছি তোমরা যা নিয়ে মতভেদ করতে সেগুলো পরিষ্কার করতে এখানে কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে আপনারা কি স্যাম হ্যারিস নামক ভদ্রলোককে চেনেন সাকিবকে ধন্যবাদ সেটা আমাকে দেখিয়ে দেবার জন্য আমি আপনাদের সবার সাথে শেয়ার করছি আপনারা চেনেন স্যাম হ্যারিসকে বেশ জনপ্রিয় নাস্তিক এই ভদ্রলোক সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাস করা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলে যে এর কোনো মানে নেই ইত্যাদি ইত্যাদি তো সে একবার উইলিয়াম লেইন ক্রেইগের সাথে বিতর্ক করছিল তখন সে একটা কথা বলল সে যা বলেছিল সেটা সংক্ষেপে অনেকটা এমন দেখুন আমাদের এসব ধর্মের একদমই প্রয়োজন নেই আমি চাইলেই পাঁচ মিনিটে নতুন আরেকটা ধর্ম বানিয়ে দেখাতে পারি সেগুলো থেকেও এটা আরও ভালো হবে আপনাদেরকে যা করতে হবে তা হলো মুসার দশটি প্রত্যাদেশ যা বাইবেলে আছে সেটা থেকে চিত্র মূর্তি বানানোর অংশটা ফেলে দিতে হবে কারণ দশ প্রত্যাদেশে তো আছেই যে তোমরা কোনো প্রতিমা মূর্তি বানাবে না এরকম না সেটা বাদ দিয়ে দিন এটার কোনোই দরকার নেই এরপর সাবাত বাদ দিয়ে দিন আজকাল এটারও দরকার নেই এরপর বাচ্চাদের দেখভাল করো এটা ঢুকিয়ে দিন মানে শিশুদের দেখাশোনা আর কি এটা ঢুকিয়ে দিন আগের চাইতে অনেক ভালো ধর্ম হয়ে গেল তিনি এটাই বললেন তাহলে বিখ্যাত নাস্তিক কি বলছে দশ আদেশ থেকে কি সরাতে হবে আপনাদের সাবাত মূর্তি পূজা এগুলো সরান কি যোগ করবেন বাচ্চাদের দেখাশোনা এটা কি হুবহু কোরআনের দশ প্রত্যাদেশের সংস্করণ না বলুন এখানে কি সাবাত আছে না আর কি যোগ করা হয়েছে এখানে জানেন সন্তান হত্যা করো না এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করো না এগুলো কি কাদের রক্ষা করা বাচ্চাদের আর সে বলছে এতে নাকি অনেক বেশি প্রজ্ঞাপূর্ণ ধর্ম হবে আর এই অংশের শেষে আল্লাহ কি বলছেন তিনি বলছেন আপনার রব ওহির দ্বারা আপনাকে যে হেকমত দান করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত এই নাস্তিক জানেই না যে সে কোরআনের কথাই বলছে সুহান আল্লাহ ওকে এখন আমরা এটা খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখব একদম সংক্ষেপে এটা নিয়ে বড় আলোচনার দরকার নেই শুধু এটুকু জানলেই হবে যে খ্রিস্টানরা একসময় বিশ্বাস করতে শুরু করল যে বিধানের আর প্রয়োজন নেই তাদের আকিদা এমন হয়ে গেল যে যিশু এসে তার বিসর্জন দ্বারা তিনি যে নিজেকে বিসর্জন দিয়েছিলেন খোদা যে তার একমাত্র পুত্রকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন এসবের কারণ হল যে এর মাধ্যমে যিশুর বিসর্জনের এই রক্তপাতের মাধ্যমে সকল মানুষের পাপ মুছে গেছে অর্থাৎ বিশ্ব মানবতা যিশুর রক্তের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গেছে এটাই বর্তমানে খ্রিস্টানদের আকিদা ঠিক আছে তারা বলছে যে যিশুর পূর্বে আল্লাহর বিধান মানাটা বাধ্যতামূলক ছিল কিতাবে দেওয়া বিধান কাকে দেওয়া হয়েছিল মুসাকে তারা বলছে যে যিশুর পূর্বে নিজেকে পবিত্র করতে হলে বিধান মানার প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ পাপ মুক্তির জন্যে শরীয়ত মানাটা জরুরি ছিল এছাড়া উপায় ছিল না 
কিন্তু এখন যেহেতু যিশু এসেছেন তার রক্তপাত হয়েছে এই রক্ত সবাইকে পবিত্র করে ফেলেছে এখন যেহেতু সবাই পবিত্র হয়েই গেছে অতএব আর কিসের দরকার নেই বিধান শরীয়ত মানার দরকার নেই তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছেন খ্রিস্ট ধর্ম আর কিতাব ও প্রজ্ঞার ধর্ম নেই কিসের ধর্ম শুধু হেকমা অন্যদিকে ইহুদিদের বিষয়টা হলো যখন ঈসা আলহিসাল্লাম প্রজ্ঞা নিয়ে হাজির হলেন এই ইহুদিরা তাকে মুরতাদ ঘোষণা করে দিল আলহিসাল্লাম তাকে অমুসলিম ঘোষণা করে দিল যে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে যে দিন ত্যাগ করেছে সবচাইতে বড় পাপ করে ফেলেছে কেউ কেউ তো তাকে আবার ব্যভিচারের তহমতও দিয়েছিল যে তাকে এখন হত্যা করে ফেলতে হবে তাহলে খ্রিস্টানরা অস্বীকার করেছে কিতাব আর ইহুদিরা অস্বীকার করেছে হিকমা বুঝতে পারছেন আস্তে আস্তে বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে গেল খ্রিস্টানরা এতই বাড়াবাড়ি শুরু করল যে বলতে লাগলো যিশু স্বয়ং প্রজ্ঞা তিনিই জীবন্ত প্রজ্ঞা তিনি নিজেই জীবিত চলাফেরাকারী হেকমা এখন কোরআন কি বলছে এখানে কোরআন এখানে এসে বলছে যে না যিশু হেকমা নয় যিশুকে হেকমা দেয়া হয়েছিল একটুখানি ভুল ঠিক করে দিয়ে কোরআন পুরো বিষয়টাকে বদলে দিল এরপর কোরআন আরেকটি কাজ করল ইহুদিরা বলে আমাদের কাছে কিতাব আছে খ্রিস্টানরা বলে আমাদের কাছে কি হিকমা আছে এদিকে কোরআন বলছে আল্লাহ তালা ঈসা আলহিসাল্লামকে শিখিয়েছেন কিতাব আর হেকমা আর তাওরাত আর ইঞ্জিল এখন কোরআন অনুযায়ী ঈসা আলহিসাল্লামের কাছে কিতাব আর কি হিকমা দুটোই আছে কোরআনেও কিন্তু মূল ফোকাসটা হেকমার অংশের দিকে এরপর চলুন বুঝতে চেষ্টা করি এটা কিভাবে হচ্ছে এই অংশটি আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি তারপর আপনাদের বিরতি দিচ্ছি Jesus's reform of Jewish law is presented in Christian discourse as a return to the Decalogue, which in turn equated with natural law and patristic writings and hikmah in the Quran. Basically what this means is Jesus brought hikmah to the law. এখানে মূলত বলা হচ্ছে যে যিশু বিধানের মধ্যে হিকমা নিয়ে এসেছিলেন। যিশু বিধানে কি এনেছিলেন? হিকমা। উদাহরণস্বরূপ ইহুদিরা একটি বিধান আবিষ্কার করলো, তাদের যে উপাসনালয় বা মন্দির, সেটা তো তাদের হারাম, তাই না? এই সিনাগগ কিন্তু মানুষের শস্যের 10 শতাংশ পায় যে শস্য মানুষ উৎপাদন করছে তার 10 শতাংশ কোথায় চলে যাচ্ছে তাদের মন্দিরে এই ফতোয়ার বিধান তারা আবিষ্কার করেছিল কিন্তু তাদের এই ফতোয়া নিয়ে আসার পর এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল যে নিজেদের পিতামাতাদেরকেও তো মানুষের দেয়া উচিত আবার উপাসনালয় তো মানুষের দান করা উচিত আর মুসা আলহিস সালাম তাওরাতে বলছেন যে পিতামাতার সাথে ভালোভাবে চলো তারা অগ্রাধিকার পাবেন এটা একদম পরিষ্কার কিন্তু ইহুদি রাবাইরা এসে বলল না 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 মন্দিরে তো সবার দিতেই হবে আর মন্দিরে দেওয়াটাও জরুরি এখন মন্দিরে দেওয়াটা যেহেতু বাধ্যতামূলক তাই আপনি যদি আপনার পিতামাতার অংশের সম্পদটুকু কোথায় দিয়ে দেন মন্দিরে দিয়ে দেন তবে সেটা ঠিক আছে সমস্যা নেই কিন্তু ঈসা এসে বললেন না এমনটা করা যাবে না আল্লাহর কিতাবকে পাশ কাটিয়ে নিজেরা নতুন নতুন ফটো আবিষ্কার করে তাই আল্লাহর কিতাবে নাজিল হয়েছে এমন ভাব করলে হবে না আল্লাহ যা আসলেই নাজিল করেছেন তার যেন কোনো মূল্যই নেই তখন তারা কি বলল আমি আপনাদের বলেছি যে শস্যের দশ শতাংশ দিতে হবে তখনকার সময়ে মানে ইসলামের পূর্বে ইহুদিদের আলিমদের বলা হতো ফেরাসিস আমি আপনাদের বলেছি যে শস্যের দশ শতাংশ দিতে হবে তখনকার সময়ে মানে ইসলামের পূর্বে তো তারা একটি ফন্দি বের করল যে কোন শস্যগুলো দিতে হবে সমস্ত প্রকারের শস্য নাকি শুধু গমের বা ধানের বা অন্য কোনো শস্য মানে তাদের উপাসনালয়তে কোন ধরনের শস্য দান করতে হবে আর কোনগুলো না দিলেও চলবে আর কোনগুলো দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে এদিকে ঈসা আলহি সাল্লাম তাদের বলে দিলেন তোমরা কোন শস্য দিতে হবে আর কোন শস্য থেকে ছাড় পাবে সেটা নিয়ে নিজেরা তর্ক করতেই থাকো অথচ আসল বিষয়টি তোমরা ভুলে গেছ ন্যায় বিশ্বাসযোগ্যতা রহমত আচ্ছা খেয়াল করুন যখন তিনি এই যে ন্যায় বিশ্বাসযোগ্যতা রহমতের কথা বলছেন তিনি বলছেন তোমরা কিতাব নিয়ে এতই মজে আছো যে হেকমা ভুলেই গেছ শুধু কিতাব ধরে হেকমাকে বাদ দেওয়া উচিত হয়নি মানে তোমাদের কিতাবের পাশাপাশি হেকমা চর্চা করা উচিত ছিল এখন এই বিষয়টি আমাদের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ যা হয়েছিল তা হলো কিছু মানুষ এখনও বলে আপনার প্যান্ট কতটুকু নিচে নেমেছে আপনার দাড়ি কত লম্বা দেখিত দেখি তো আমি দাড়ি মাপার মেশিন এনেছি তাদের কাছে যেন লেজার পয়েন্টার আছে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বলে ফেলতে পারবে পেছনের শাড়িতে কার দাড়ি যথেষ্ট লম্বা না মানে প্রত্যেক খুঁটিনাটি তাদের চেক করতেই হবে খুঁটিনাটি নিয়ে বেশি পড়ে থাকে তখন তাদের নিজেদের পরিবারই বিরক্ত হয়ে যায় তাদের উপর এরা সারাক্ষণ শুধু ফতোয়াগিরি করতেই থাকে এদিকে বিপরীত দিকেও বাড়াবাড়ি হয় একদিকে কিছু মানুষ যেমন নিজেদের লম্বা দাড়ি তাদের হিজাব তাদের জবাইকৃত গোস্ত ইত্যাদি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে আরেক দিকে অন্যেরা শুধু ভাবে আমি তো ব্যবসায় সৎ পরিবার দেখে রাখি রাস্তায় ওভারটেক করি না প্রাণীদের দেখি চ্যারিটি করি এভাবে করে করে কি হয় জানেন কিছু মুসলিম শুধু কিতাব কিতাবই করতে থাকে আর অন্য কিছু মুসলিম শুধু হাইকমা হাইকমা করে তাদের মতে কিতাবের বিধান পালনকারীরা নাকি অতিরিক্ত মৌলবাদী কিতাবের দরকার নেই 
শুধুই হিকমাপন্থী তারা যেন তাহলে মুসলিমদের মধ্যেও কি পেলেন আপনারা কিতাবের লোকজন আর কি হিকমাতের লোকজন আর ঈসা কি করেছিলেন তিনি ফ্যারাসিসদের বলেছিলেন তোমরা শুধুমাত্র কিতাব নিয়ে অন্ধ হয়ে আছো হিকমাকে পরিত্যাগ করেছো অথচ তোমাদের উচিত কিতাব আর হিকমা ইব্রাহিম আলহিসাল্লাম দোয়াতে কি বলেছিলেন মনে আছে একজন রাসুল আসবে সে লোকদের কি শেখাবে ইউ আল্লিম হুমুল কিতাবা ওয়াল দেখেছেন দুটোই একত্রে থাকার কথা ছিল একত্রেই দুটোর চর্চা হবার কথা ছিল কিন্তু বনি ইসরাইলিদের মধ্যে কি হয়েছিল তাদের মধ্যে কিতাব আর হিকমা দুটো আলাদা হয়ে গেল আমি আপনাদের যেটা দেখাবার চেষ্টা করেছি তা হলো খুব ভালো করে যদি খেয়াল করেন তবে দেখবেন যে তাদের মধ্যে যেভাবে এই দুটো আলাদা হয়ে গিয়েছিল তেমনি আমাদের মুসলিমদের মাঝেও এই দুটো ভাগ করে আলাদা হয়ে গিয়েছে আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে আমি আমার টিম নিয়ে মুসলিমদের জন্য ইসলামিক প্রচুর কন্টেন্ট তৈরি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি যেন তারা কোরআন স্বাভাবিকভাবে বোঝা থেকে শুরু করে এর গভীর বুঝ আর জ্ঞান অর্জন করতে পারে আমরা নিজেরাও কোরআনের শিক্ষার্থী আপনারাও আমাদের সাথে কোরআনের শিক্ষার্থী হন আমাদের এই সফরে আপনারাও সঙ্গী হন বা ইএনআ টিভির মাধ্যমে এখানে ইতিমধ্যে হাজার ঘন্টার কাজ দেয়া আছে শুরুতেই ভয় পাবেন না একটু একটু করে ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন এই শিক্ষাকে নিজের দৈনন্দিন জীবনের অংশ বানিয়ে ফেলুন ইউটিউবেও অনেক কিছুই পাবেন কিন্তু সব ছড়ানো ছিটানো অগোছালো অবস্থায় যদি আপনি আপনার পরিবার সন্তান আর পরিচিতরা নিয়মতান্ত্রিক ও গোছানো পদ্ধতিতে শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কোরআন শিখতে চান তবে বাইএনআ টিভির মাধ্যমেই করতে পারবেন বাইএনআ টিভি ডট কম এ সাইন আপ করুন